மைண்ட் பிளாங்க் ஆகுது இங்கிலீஷ் யோசிக்கணும் அப்படின்னா அப்படிங்கிறதுல இருந்து ஆரம்பிச்சு இங்கிலீஷ்ல ஒரு ப்ராப்பர் கான்வர்சேஷன் ஒரு ஃப்ளூவெண்டான கான்வர்சேஷன் வச்சுக்கிற வரைக்கும் என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத இன்னைக்கு வீடியோவா இருக்கும் போது இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு மேஜர் ரீசன் என்ன தெரியுமா நம்ம இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பிரெயின்ல இங்கிலீஷ்ல யோசிக்க ஆரம்பிக்காம ஸோ ஒரு லாங்குவேஜ் கற்றுக்கணும் அப்படின்னா அஞ்சு ஸ்டேஜஸ் நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது இந்த அஞ்சு ஸ்டேஜஸ் தான் பிகாஸ் நான் ரீசெண்டாக வந்து ஹிந்தி வந்து கற்றுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன் மேஜர் ரீசன் என்ன அப்படின்னா என் ஆஃபீஸில் இருக்கிற எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த ஆளுங்க வந்து ஹிந்தியில் தான் வந்து பேசுவாங்க அந்த நார்மல் கான்வர்சேஷனுக்கு ஸோ அதனால எனக்கும் வந்து ஹிந்தி கற்றுக்கணும் அப்படின்னு இருக்கிறதுனால இப்போ கற்றுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன் பட் நான் இந்த கத்துக்கிற ஜேர்னில ஒரு அஞ்சு ஸ்டேஜ் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் இதே தான் நம்ம வந்து எந்த ஒரு லாங்குவேஜ்னாலும் யூஸ் பண்ண போறோம் இதே தான் நம்ம இன்னைக்கு இங்கிலீஷ்க்கும் யூஸ் பண்ண போறோம் ஸோ இந்த அஞ்சு ஸ்டேஜஸ் என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த காண்டெக்ஸ் ஸோ ஒரு நாலு பேர் வந்து பேசிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க என்ன காண்டெக்ட்ல பேசிட்டு இருக்காங்க ஆக்சுவலி அவங்க என்ன எதை பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கறது புரிஞ்சுக்கிறது தான் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜா இருக்கு அண்ட் செகண்ட் ஸ்டேஜ் வந்து அவங்க என்ன பேசுறாங்க அப்படிங்கிற அந்த கான்வர்சேஷன் வந்து புரிஞ்சுக்கிறது அதாவது அந்த சென்டென்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு புரியறது வந்து செகண்ட் ஸ்டேஜா இருக்குது தேர்ட் ஸ்டேஜ் புரிஞ்ச சென்டென்ஸ நம்ம வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ண ஆரம்பிப்போம் அதாவது அவங்க பேசுறத நம்ம நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்கோம்ல ஸோ அதனால நம்மளுக்கு இப்போ நம்ம ஒரு லாங்குவேஜ் பேசிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா இந்த லாங்குவேஜ்ல இருந்து இப்போ இப்போ நான் தமிழ்ல பேசிட்டு இருக்கிறது இங்கிலீஷ்ல இது எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படிங்கிற அதை டிரான்ஸ்லேட் பண்றது தான் மூணாவது ஸ்டேஜா இருக்குது அண்ட் நாலாவது ஸ்டேஜ் காமனா வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க டெய்லி லைஃப்ல யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க சென்டென்ஸ் வந்து நம்ம வந்து பேச ஆரம்பிக்கிறது தான் நாலாவது ஸ்டேஜா இருக்கும் போது அஞ்சாவது ஸ்டேஜ் நம்ம எல்லாருமே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்க ஸ்டேஜ் இட் இஸ் கம்ஃபர்டபிளி ஸ்பீக்கிங் இன் இங்கிலீஷ் ஸோ இந்த அஞ்சு ஸ்டேஜ் எப்படி கிடக்கிறது இது எல்லாத்துக்குமே ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன் விஷயம் நீங்க பண்ண வேண்டும் அண்ட் இன்னைக்கு வீடியோல எக்ஸாக்டான விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து உங்களுக்கு நம்மளுக்கு வந்து ஹிந்தி மாதிரி கிடையாது இங்கிலீஷ் அப்படிங்கிறது பிகாஸ் இங்கிலீஷ் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு ஸ்கூல்லாம் வந்து படிச்சிருக்கோம் நம்ம காலேஜ்லலாம் வந்து படிச்சுட்டு இருக்கோம் பட் ஆனால் நம்மளுக்கு பேசுறதுக்கு கஷ்டமா இருக்கும் பிகாஸ் இட்ஸ் நாட் அ நேட்டிவ் லாங்குவேஜ் நம்ம வீட்டில் வந்து இங்கிலீஷ்லலாம் பேசுறது கிடையாது நம்ம நம்ம ரெகுலராக பேசுகிற ஆளுங்க கிட்டையும் நம்ம வந்து இங்கிலீஷில் பேசுறது கிடையாது ஸோ அதனால வந்து இங்கிலீஷ்ல நம்மளுக்கு ஒரு பேரியர் இருந்துட்டு இருக்கு ஃபிரிக்ஸ் கண்டினியூ பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து டேட்டா சயின்ஸ்ல என்ன ட்ரெண்ட்ஸ் நடந்துட்டு இருக்கு என்ன மாதிரி வந்து சேலஞ்சஸ்லாம் இருக்கு இது எல்லாத்தையுமே வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் லேட்டஸ்ட் இன்சைட் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அப்போ ஓடின் ஸ்கூலோட இந்த பிளாக் வந்து செக் அவுட் பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு லேட்டஸ்ட் இன்சைட் தெரியும்ல <laughs> நினைச்சிருப்பீங்க <laughs> So first, வந்து ஒரு ஒரு நாளுக்குமே நெக்ஸ்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ்க்கு நீங்க ஒரு நாள் ஃபுல்லா முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அன்னைக்கு நைட் வந்து ஒரு பிப்டீன் மினிட்ஸ் சம்மரி வந்து எழுத போறீங்க உங்களோட டே எப்படி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி மார்னிங் நீங்க பெட்ல இருந்து எழுந்ததுல இருந்து ஆரம்பிச்சு நைட் நீங்க இந்த இந்த சம்மரி எழுதுற வரைக்கும் என்னெல்லாம் நடந்ததோ அது எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த மாதிரி டெய்லி வந்து ப்ராசஸ் பண்ணி உங்க டேய அது ஒரு சம்மரியா வந்து எழுத போறீங்க எழுதுன சம்மரி எடுத்துட்டு போய் கிராமர்லி அப்படிங்கிற சைட் இருக்கு ஸோ கிராமர்லி வந்து இட்ஸ் நாட் ப்ரொமோஷன்லாம் பட் ஜென்யூனா நான் வந்து நிறைய வாட்டி வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதனால கிராமர்லி யூஸ் பண்ணி வந்து நீங்க என்ன மிஸ்டேக்ஸ் பண்றீங்க நீங்க எழுதுன பாராகிராஃப்ல இல்ல நீங்க எழுதுன அந்த சம்மரியில என்னெல்லாம் வந்து கிராமட்டிக்கல் மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்து அதை வந்து கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ரிப்பீட்டடா நீங்க ஏதாவது மிஸ்டேக்ஸ் பண்றதை நோட்டீஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கு போய் வந்து யூடியூப்ல ஒரு வீடியோ பாருங்க ஏதாவது கிராமட்டிக்கல் மிஸ்டேக்ஸ் இருக்குன்னா அதுக்கு ஒரு வீடியோ பாத்தீங்க அப்படின்னா யூ பி சார்ட் பட் இதுக்கப்புறமா த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் திங் கம்ஸ் ஸோ இந்த டென் டேஸ் வந்து இது கண்டினியூஸா பண்ணுங்க டென் டேஸ் பண்றதுல உங்களுக்கு தெரியும் பேசிக் ஒரு நாள்ல இருக்கிற காமனான விஷயங்கள்ல எங்கெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு அந்த வேர்ட்ஸ்ல போடுறதுக்கு கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னு இங்கதான் வந்து ஒகேபுலரி பிளே பண்ணும் ஸோ இதுல வந்து உங்களுக்கு என்னெல்லாம் கஷ்டமா இருக்கும் அந்த அந்த வேர்ட் உங்களுக்கு தமிழ்ல இருக்கிற வேர்டை போய்
ஸோ நீங்களும் வந்து இப்போ ஒரு பிரச்சனை எனக்கு தெரியும் நிறைய வந்து இப்போ காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸும் வந்து உங்ககிட்ட தமிழே தான் பேசிட்டு இருப்பாங்க இல்லை வந்து நீங்கள் எங்கே இருக்கிறீங்களோ உங்கள் வீட்லேயும் வந்து உங்களுக்கு தமிழே தான் வந்து பேசிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அதனால சரவுண்ட் பீ பை பீப்புள் அப்படிங்கிறது ஒரு கஷ்டமான ஸ்டெப்பாக இருக்குது இங்கே தான் ஐ ஃபவுண்ட் அ ப்ரோ ஹூ இஸ் சார்ட் ஜிபிடி எனக்கு இத்தனை நாள் தெரியாது பட் ஐ டெல் யூ ஸோ பேசிக்லி சார்ட் ஜிபிடி ஆப் வந்து மொபைலில் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள் ஸோ சார்ட் ஜிபிடி ஆப்பில் உங்களால் வந்து இப்போது ஒரு கான்வர்சேஷன் அசிஸ்டண்ட்டை வந்து பிக் பண்ணிக்க முடியும் கான்வர்சேஷன் அசிஸ்டண்ட் அப்படின்னா பேசிக்லி அந்த சார்ட் ஜிபிடிக்கு ஒரு பர்சனோட வாய்ஸ் கொடுத்துருக்கு அந்த வாய்ஸை வந்து நீங்கள் பிக் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அந்த வாய்ஸை பிக் பண்ணிக்கிட்டு அந்த வாய்ஸ் மூலியமாக இப்போ பேசிக்லி ஒரு கா பேஸ் இப்போ நீங்கள் டைப் பண்ணி சார்ட் ஜிபிடி கிட்டே சொல்லணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் அதை வந்து அப்படியே வந்து வாய்ஸில் வந்து சொல்லலாம் அதுவும் வந்து உங்களுக்கு வாய்ஸ்லேயே வந்து ரிப்பீ ரிப்ளை பண்ணும் Hey Chad GPT I want to have a conversation with you now Sure I'm here what would you like to talk about So before we start I wanted to highlight something so I'm recording a video like basically a YouTube video where I'm telling my audience how to uh, increase their English fluency and I'm suggesting you as their AI assistant who can help them have a conversation in English That sounds great I'm here to help How can I assist your audience in improving their English fluency So I'll tell you I'll tell them that they can come and have a conversation with you and I have to ask you a question are you capable of pointing out their mistakes while they have a conversation with you the basic English mistakes they make Absolutely I can help identify and correct basic English mistakes during our conversation Is it only basic So wait 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 Anything specific you want me to focus on So is it only basic or you will be able to uh, point out any mistakes they make in any advanced conversation also uh, I can certainly help with both basic and advanced English whether it's simple errors or more complex language nuances feel free to bring any level of conversation I'm here to assist Great stay tuned comrades are coming on your way This is like ஃபென்டாஸ்டிக் ஒரு கேம் சேஞ்சரான ஒரு ப்ராடக்டாக இருக்கும்போது உங்களோட இங்கிலீஷ் கேமுக்கு ஸோ இங்கே என்ன பண்ண போறீங்க அப்படின்னா எவ்ரி டே ஐ ஒயின் டு ஹவ் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் கான்வர்சேஷன் வித் சார்ட் ஜிபிடி அந்த அந்த கான்வர்சேஷன்ல ரெண்டு இம்பார்ட்டன் விஷயம் நீங்கள் சார்ட் ஜிபிடி கிட்ட சொல்லணும் ஒன்று வந்து டாபிக் வந்து சார்ட் ஜிபிடியை பிக் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நீங்க கூட பிக் பண்ணிக்கோங்க டாபிக் டஸ் நாட் மேட்டர் பட் ஒரு இம்பார்ட்டன் விஷயம் சார்ட் ஜிபிடி கிட்ட நீங்க என்ன கிராமட்டிக்கல் மிஸ்டேக்ஸ் மேக் பண்றீங்க அப்படிங்கிறத பாயிண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லுங்க பேசிக்லி உங்க இங்கிலீஷ் ஃப்ளூயன்சில என்ன மிஸ்டேக் இருக்கு அப்படிங்கிறத பாயிண்ட் அவுட் பண்ண சொன்னீங்க அப்படின்னா அது உங்களுக்கு சொல்லுவேன் நீங்க என்னெல்லாம் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கிறது ஸோ அதை வந்து நீங்க கரெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் கான்வர்சேஷன் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் நைன்டி டேஸ் வச்சுக்க போறீங்க திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி கேம் சேஞ்சர் இதுல நான் சொன்ன ரெண்டாவது ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா டெய்லி வந்து சும்மா ஒரு கான்வர்சேஷன் மட்டும் வச்சுக்காம நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிக்கிறப்போ வந்து யூ கேன் ஸ்டார்ட் மேபி ஒரு ஸ்டோரி வித் டெல்லிங் மாதிரி வந்து நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்போ டிராவல் பத்தி இப்ப நான் வந்து டிராவல் பத்தி பேசினேன் இல்ல நீங்க வேற ஏதோ ஒரு டாபிக் எடுத்து அந்த டாபிக் பத்தி ஒருத்தவங்க நீங்க பேசலாம் இல்ல அவங்க சார்ஜ் பிடிக்கிட்டு ரிப்ளை வாங்கலாம் பட் ரெண்டாவது ஸ்டெப் நீங்க நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ரோல் பிளே மாதிரி பண்ண ஆரம்பிங்க ஒரு சுச்சுவேஷன் எடுத்துக்கிட்டு அந்த சுச்சுவேஷன்ல சார்ஜ் பிடிக்கு ஒரு ரோல் கொடுங்க உங்களுக்கு ஒரு ரோல் எடுத்துக்கோங்க இப்போ அது உங்களோட டெய்லி நீங்க வந்து பார்த்துட்டு இருக்க ஒரு சுச்சுவேஷனா இருக்கலாம் அதாவது நீங்க காலேஜ் போறீங்க காலேஜ் சார்ஜ் பிடி வந்து உங்க ஃப்ரெண்டாகவும் அண்ட் நீனும் நீங்களும் உங்க ஃப்ரெண்ட் எந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல வந்து பேசிட்டு இருக்கீங்க இப்போ எக்ஸாமுக்கு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனா இருக்கலாம் இல்ல வந்து எக்ஸாம் மட்டமா பண்ணிருக்கோம் அப்படிங்கறத பத்தி பேசுற ஒரு சுச்சுவேஷனா இருக்கலாம் இட் டிபெண்ட்ஸ் நீங்க வந்து ஒரு ரோல் பிளேல வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போறீங்க சார்ஜ் பிடி கிட்ட அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து இதே மாதிரி வந்து இன்னொரு ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னா நீங்க வந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்டு சார்ஜ் பிடி கிட்ட வந்து ஆன்சர் வாங்குற மாதிரி இல்ல சார்ஜ் பிடி உங்ககிட்ட ஒரு கொஸ்டின் கேட்டு நீங்க ஆன்சர் சொல்ற மாதிரி இந்த மாதிரி வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு நெக்ஸ்ட் நைன்டி டேஸ்க்கு வச்சுக்க போறீங்க அண்ட் இங்க வந்து உங்களுக்கு ஒரு நான் போனஸா வந்து ஒன்று கொடுத்து ஒரு <laughs> ஸோ மூணாவது ஸ்டேஜ் என்ன அப்படின்னா வி ஷுட் ஸ்டார்ட் ட்ரான்ஸ்லேட்டிங் இன் இங்கிலீஷ் ஸோ ட்ரான்ஸ்லேட்டிங் இன் இங்கிலீஷ்க்கு வந்து நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா எவ்ரி டே வந்து ஒரு ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் நான் வந்து இன்வால்வ் ஆயிருப்பேன் ஸோ இங்கிலீஷ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப காமனாக நம்ம கேட்டுட்டு இருக்க ஒரு விஷயமா மாறணும் ஸோ அதுக்கு நான் என்
ஸோ இது மூலயமா அதே மாதிரி ஷின்சானில் நான் பண்ண ஒரு மேஜர் ட்ரிக் என்ன அப்படின்னா ஷின்சானை நான் ஃபஸ்ட் அந்த எபிசோடு தமிழில் பார்த்துருவேன் அதுக்கப்புறமா அதே எபிசோ எபிசோடு ஹிந்தியில் பார்க்க ஆரம்பிச்சேன் ஸோ இது மூலயமா எனக்கு வந்து அந்த கான்டெக்ட் புரிஞ்சுது அவங்க என்ன பேசுகிறாங்கன்றதும் தெரியும் இப்போ வந்து அந்த வேர்டுக்கு அவங்க இதுக்கு முன்னாடி தமிழில் பேசின வேர்டு இப்போ ஹிந்தியில் என்ன வேர்டு வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த மாதிரி வந்து ஹிந்தியோட கேப்லரி இன்னும் வந்து எனக்கு ஏற்றிக்கிறதுக்கும் அண்ட் அவங்க எப்படி அந்த சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணி பேசிட்டு இருக்காங்க அண்ட் நான் வந்து ஹிந்தி நிறைய கேட்கறதுக்கும் இந்த மெத்தட ஃபாலோ பண்ண சேனல் கூட கண்டுபிடிச்சேன் ஸோ லேர்னிங் இங்கிலீஷ் வித் டிவி சீரீஸ் அப்படின்னு உங்களுக்கு டிவி சீரீஸ்லாம் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா அப்போ வந்து இந்த இந்த சேனல் வந்து நீங்கள் செக் அவுட் பண்ணி பார்க்கலாம் பட் இது இல்லை அப்படின்னாலும் ஜென்ரலாக உங்களுக்கு எந்த ஒரு மூவி வேணா இருக்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயத்த இங்கிலீஷில் பார்க்க ஆரம்பிங்க அப்போதான் வந்து உங்களுக்கு அந்த ஜேர்னி வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் ஃபேஸில் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு இங்கிலீஷில் இப்போ நீங்கள் வந்து தனியாக இருக்கிற போது எல்லாமே நீங்கள் ஒரு விஷயம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஏதோ ஒரு ஆக்டிவிட்டியில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கீங்க அப்படின்னா அப்போ வந்து அந்த ஆக்டிவிட்டியை மோஸ்ட்டாக வந்து இங்கிலீஷில் திங்க் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க இதை வந்து நம்ம இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லுவோம் அதாவது அது இங்கிலீஷில் தமிழ்லேருந்து அது இங்கிலீஷ்க்கு வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ண ஆரம்பிங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதை வந்து நம்ம இங்கிலீஷ் எப்படி சொல்லுவோம் இந்த இந்த சுச்சுவேஷனில் நம்ம எப்படி வந்து இங்கிலீஷில் பேசுவோம் இந்த மாதிரி வந்து நீங்களே தனியாக இருக்கிற போது எல்லாமே பேசுறதுக்கு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் விச் வில் மேக் யூர் கேம் மச் மோர் ஈஸியர் பிகாஸ் இப்போ வந்து நம்ம டெய்லி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி டெய்லி வந்து உங்களோட லைஃப்லேயே இங்கிலீஷை கொண்டு வர ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னா இன்னும் வந்து இது ரொம்ப ஈஸியாகும் இங்கே போய் இதுக்கு வந்து நீங்கள் எதுவுமே ஹெசிடேஷனும் இருக்காது நிறைய பேர் ஏன் ஹெசிடேட் ஃபீல் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அடுத்தவங்க கிட்ட போய் இங்கிலீஷ் பேசுகிறப்போ வந்து நம்ம நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் லெவல் கொஞ்சம் பிரேக் ஆகும் இல்லை வந்து அவங்க என்ன நினைப்பாங்க இல்லை நம்மளுக்கே வந்து அப்படின்லாம் நம்ம இழுக்குறோமே ஸோ அதனால் ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் இல்லாமல் இருக்கும் பட் இது இது வரைக்கும் நம்ம பண்ண போகிறது எல்லாமே இந்த நைன்டி டேஸ்க்கு நம்ம இன்னும் போய் வெளியே ஆளுங்க கிட்டலாம் பேச ஆரம்பிக்கவே இல்லை நம்ம நம்மளோட வேலையில் இங்கிலீஷை இன்கார்பரேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போது ஆஃப்டர் நைன்டி டேஸ் கம்ஸ் த கேம் சேஞ்சர் விச் இஸ் டு கோ அண்ட் ஸ்பீக் வித் அதர் பீப்புள் பிகாஸ் இது வரைக்கும் நம்ம வந்து மூணு ஸ்டேஜ் வந்து கிராஸ் பண்ணிட்டோம் அதாவது டிரான்ஸ்லேஷன் ஸ்டேஜ் வரைக்கும் முடிச்சிட்டோம் இப்போ நாலாவது ஸ்டேஜ்லேருந்து வந்து நம்ம இங்கிலீஷில் திங்க் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஆரம்பிக்கணும் ஸோ இங்கிலீஷில் திங்க் பண்ண ஆரம்பிக்கிறதுக்கு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா காமனாக யூஸ் பண்ணுற சென்டென்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்கும் உங்கள் டே டு டே லைஃப்பில் அது எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து இங்கிலீஷில் பேச ஆரம்பிங்க இப்போ நீங்கள் எடுத்த உடனே ஃபுல்லாக இங்கிலீஷ்லேயே பேசணும் அப்படின்னு கிடையாது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் இந்த மீடியோ வீடியோ மேக் பண்ணிட்டு இருக்க போது சர்டன் டைம்ஸ் ஐ ட்ரை டு இன்கார்பரேட் இங்கிலீஷ் ஸோ அந்த மாதிரி தமிழ் பேசிகிட்டு இருக்க போவே வந்து இங்கிலீஷில் வந்து கொஞ்சம் சென்டென்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணி பேச ஆரம்பிங்க டங்லீஷ் மாதிரி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ டங்லீஷ் பேக்க பேச ஆரம்பிக்கிறப்போ இங்கிலீஷ் அப்படிங்கிறது உங்களோட பிரெயினில் வந்து அடிக்கடி வந்து வந்துட்டு இருக்க ஒரு விஷயமா மாறும் அண்ட் இந்த நைன்டி டேஸ்க்கு அப்புறமா தான் நீங்கள் ஆக்சுவலாக பீப்பிள் கிட்ட பேச ஆரம்பிக்க போகிறீங்க மக்கள் கிட்ட பேச ஆரம்பிக்க போறீங்க இந்த மக்கள் கிட்ட பேச ஆரம்பிக்கிறப்ப தான் உங்களோட கான்ஃபிடென்ஸ் லெவல் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதே மாதிரி இந்த நைன்டி டேஸ்க்கு நான் சொன்ன இந்த எக்ஸசைஸ் எல்லாமே பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களோட ஒகேபுலரி வந்து நல்லாவே இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும் இப்போ வந்து நீங்க ஸ்டார்ட் பண்றது டங்லீஷ்ல தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ண சொல்றேன் நான் இங்கிலீஷ்ல ஸ்டார்ட் பண்ண சொல்லு ஸோ இந்த மாதிரி பண்றப்போ உங்களோட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து நீங்க அந்த டிரான்ஸ்லேட் பண்ற ஸ்பீட்ல இருந்து நீங்க திங்கிங் ஸ்பீடுக்கு வர ஆரம்பிப்பீங்க ஸோ இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்டான மெக்கானிசம் எல்லாருக்குமே வந்து நடக்கும் ஒரு புது லாங்குவேஜ் கத்துக்கிறப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து டிரான்ஸ்லேஷன் ஃபேஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் திங்கிங் ஃபேஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் பட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் அது லாங்குவேஜில் கம்ஃபர்டபுள் ஆக 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 இந்த டிரான்ஸ்லேட்டிங் ஃபேஸ்லேருந்து வந்து நீங்கள் திங்கிங் ஃபேஸ்க்கு வர ஆரம்பிப்பீங்க ஸோ அப்போ வந்து டிரான்ஸ்லேட்டிங் கம்ப்ளீட்டாக வந்து வெளியில் போக வைக்கணும் அப்படிங்கிறது நம்மளோட அல்டிமேட் கோல் ஸோ இந்த திங்கிங் ஃபேஸ் வரணும் அப்படின்னா அப்போ நீங்கள் பேச ஆரம்பிங்க ஃபஸ்ட் வந்து டங்லீஷில் பேச ஆரம்பிங்க டங்லீஷில் இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து அதே கான்வர்சேஷனை பில்ட் பண்ணி அதை வந்து இங்கிலீஷில் போக ஆரம்பிங்க ஸோ இது எப்படி போகணும் அப்படின்னா வந்து நான் சொன்ன இந்த நைன்டி டேஸ் ஃபார்மேட்டை நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் டேஸ்க்கு பண்ணிங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் டேஸ்க்கு